Diyelim ki bir denklemimiz var ve bu denklemimiz de y eşittir x artı 3 olsun. Ben tüm kümeleri ve denklemi sağlayan tüm x, y koordinatlarını grafikle göstermek istiyorum. Bunu daha önce birkaç kez yaptık, birçok kez yaptık hatta. x ve y eksenlerimizi çizdik. Bu benim y eksenim, bu da benim sevgili x eksenim ve bu sistem şu an mx artı b ve diğer bir adıyla eğim kesim noktası formunda oldu. y'yi kestiği nokta 3'e eşittir ve eğim de 1'e eşittir. Bu çizgi o zaman yaklaşık olarak böyle gözükecek. 0'a 1, 0'a 2, 0'a 3 kesim noktalarını işaretledik. 0'a 3'e kadar. Güzel. Ve şu an eğim 1. Bu yüzden bir birimde sağa yükselerek çıkıyoruz. Çizgimiz böyle gözükecek. Bu tahmini olarak güzel oldu. Evet, yeterli, kafi. Ve çizgimiz böyle gözükecek dedik. Ve hatırlayalım, ben bir doğru çizerken, bunun üzerindeki bütün noktalar bu denklemin çözümüdür. Ya da başka bir deyişle bu doğru, bu denklemi sağlayan tüm x, y çiftlerini gösterir. Tüm x, y çiftleri. Peki, x'in 5'e eşit olduğunu varsayarsak, doğruya baktığımız zaman göreceğiz ki, x 5 olduğu zaman y de 8'e eşit oluyor. Ve bu da sonucumuz oluyor. Bu yüzden doğru, çizdiğimiz doğru, bu denklemin çözüm kümesini temsil eder. y'yi sağlayan tüm koordinatlar x artı 3'e eşittir. Şimdi başka bir denkleme bakalım. Diyelim ki bu seferki denklemimizde y eşittir eksi x artı 3. Ve biz bu denklemi sağlayan tüm x, y çiftlerini grafikte evlendirmek istiyoruz. <gülüyor> Yok, grafikte göstermek istiyoruz. Evet, neyse, herkese e, mutlu evlilikler diliyorum. O zaman aynı şeyi yapabiliriz. Bu denkleminde y kesim noktası, y'yi kestiği nokta 3'e eşitmiş. Ama bunun eğimi eksi 1'miş. Peki o zaman bu şöyle gözükecek. Her sağa doğru bir birim hareket ettiğimizde bir birimde aşağı ineceğiz. Ya da ne kadar sağa doğru ilerlersek aynı miktarda aşağı doğru ilerleyeceğiz. Aynı miktarda aşağıya doğru ilerleyeceğiz. Peki o zaman denklem bu şekilde gözükecek. Bu doğru üzerindeki tüm x, y çiftleri yine bu denklemi sağlayacaktır. Şimdi size bir soru soruyorum. İki denklemde sağlayan x, y çifti var mı? İki denklemde sağlayan bir nokta ya da bir koordinat var mı? Bir düşünelim. Birinci denklemi sağlayan her şey yeşil doğrunun üzerinde. Mor denklemi sağlayan her şey de mor doğrunun üzerinde. O zaman hangi koordinat ya da hangi noktalar, hangi çift ikisini de iki denklemde sağlar? Eğer iki doğru üzerinde de olan bir nokta varsa, başka bir deyişle iki doğrunun da kesişim noktası varsa, bu durumda bu nokta iki doğrunun da üzerindedir. Ve aslında bu y'yi kestiğimiz noktadır. O zaman 0'a 3 iki doğru üzerinde de vardır. O zaman bu x, y koordinatı iki denklemi de sağlamalıdır. Ve bunu deneyebiliriz. Şimdi x 0 olduğunda 0 artı 3 eşittir 3'tür. x 0 olduğunda 0 artı 3 3'tür. İki denklem de sağlıyor. O zaman biz bu denklemleri grafik yoluyla çözmüş olduk. Şimdi tüm bunların anlamı şu. Birden çok denkleme sahibiz ve her biri bizim x ve y'lerimizi sınırlıyor. Bu durumda birinci olan y eşittir x artı 3 ve ikincisi de y eşittir eksi x artı 3. Şimdi bu onu x, y düzlemindeki bir doğru da sınırlandırıyor. Bu da x, y düzlemimizdeki başka bir doğrunun çözüm kümesini sınırlandırıyor. Ve eğer biz iki doğruyu da sağlayan x, y koordinatlarını bilmek istiyorsak, bulmak istiyorsak bu iki doğrunun kesişim noktası olacaktır. O zaman bu tarz denklem sistemlerinin çözümlerinden biri, İki doğruyu ve denklemi de grafik üzerine göstermek ve sonra kesişim noktalarına bakmak. Bu da iki denklemin çözümü olacak. Birkaç video sonra bu soruları çözmek için başka yollarda göreceğiz. Bunlar belki daha matematiksel olacak ve daha az grafiksel olacak ama ben gerçekten grafiksel olarak denklem çözümünü anlamanızı istiyorum. Başka bir tane daha yapalım. y eşittir 3x eksi 6 yazalım. Bu bizim denklemlerimizden bir tanesi ve diğer denklemi de y eşittir eksi x artı 6 yapalım. 
Şimdi son videoda olduğu gibi ikisinin de grafiğini çizelim. Sonra elimizden geldiğince hatasız bir şekilde yapmayı deneyeceğiz. Bir daha yazalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet ve sonra yine 10'a kadar sayıyoruz. Kaç grafik kağıdı kopyalayıp yapıştırmalıydım ama galiba bu işi sonra yapacağım. Neyse mor denklem buraya. Y kesişim noktası eksi 6 ve diğerleri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve bu y eksi 6 ve eğim de 3'e eşit. O zaman her bir birim harekette 3 birim yukarı çıkacağız. Bir birim sağa hareket ettik, y yürüyüşümüz yani yürüyüşümüz bir birim, yükselişimiz 3 birim. Bu 3 değil mi? Evet, 1, 2, 3. Evet, o zaman denklem bu şekilde gözüküyor. Ve doğru olan kesme noktası 2'ye 0'dır. Yaklaşık böyle gözüküyor. 3 kere 2, 6'ya eşittir. Ondan 6'yı çıkarırsam 0 olur. O zaman bizim doğrumuz böyle gözükecek. Bu oradaki doğrudur. Şimdi bu doğru nedir? Bizim y'yi kesme noktamız 6'ymış, pozitif 6. Ve eğimimiz de eksi 1. O zaman her bir birim sağa gidişimizde bir birim aşağı ineceğiz. Peki. Ve bu da şunu keser. Evet, y 0 olduğu zaman x 6'dır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman bu doğru bu şekilde gözükecek. Şimdi kendimize birkaç soru soracağız. Hangi x, y çiftleri iki denklemi de sağlar? Peki, buraya bakın. Bu o nokta olmalı. Nokta iki doğrunun da üstünde oluyor değil mi? Şimdi bakalım, eğer biz bu noktanın ne olduğunu ortaya çıkarabiliyorsak, sadece grafiğe dikkatlice bakalım, zaten gözüküyor. Biz 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3'teyiz. Aynı nokta gibi gözüküyor, noktamız 3'e 3. Ama bunu sadece grafik üzerinden kontrol ederek yapıyoruz, bu yüzden belki bu kesin cevap değildir. O zaman cevabımızı kontrol edelim. Eğer x eşittir 3 ise y de 3'e eşit oluyor. O zaman kesinlikle iki denklemi de sağlıyor. Eğer o zaman birinci denklem üzerine kontrol edersek, 3 ile deneyelim. 3 eşittir 3 çarpı 3 eksi 6. Yani 9 eksi 6, 3'tür. Bu yüzden 3'e 3 noktası üstteki denklemi sağlar. Şimdi de alttaki denklem için deneyelim. 3'ü aldık, 3 eşittir eksi 3 artı 6. Doğru, çünkü 6 eksi 3, 3'tür. Şimdi elimizde çizdiğimiz grafikte bile bunu yapabilme yeteneğine sahibiz. Evet, iki denklemi de sağlayan 3'e 3 noktasını bulabildik. O zaman denklem sistemlerini çözebiliriz. Denklem sistemi dediğimiz zaman bunun anlamı bu denklemler birçok bilinmeyene sahiptir. Her zaman öyle olmak zorunda değil ama genellikle bir bilinmeyenden fazlasına sahip olma eğilimindedirler. Sonraki videolarda iki grafik çizeceğiz ve onların kesişim noktalarını bulmaktan farklı olarak daha cebirsel çözüm yolları göreceğiz.